அதான் மா நானும் சொல்றேன் ஹா உடனே அங்க போய் உன் பொண்ணை பார்த்து முரளியை கூட்டிட்டு வந்து சண்டை போட்டு எல்லா பிரச்சனையையும் ஒரு மணி நேரத்துல சரி பண்ணிட்டல்ல ஏண்டி திரும்ப திரும்ப ஓம் பொண்ணு ஓம் பொண்ணுன்னு சொல்லி என்ன நோக அடிக்கிற நீ ஏன் பொண்ணு இல்லையாடி உனக்கு அப்படி ஒரு நினைப்பு இருக்காமா அப்படி இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே ரஜினி இப்படி புரிஞ்சுக்காம பேசாதடி மா இங்க வந்து கொஞ்சம் உட்கார வாமா நானும் உன் பொண்ணு தானே எதுக்கு யோசிக்கிறேன் இப்படி உட்கார உட்காருமா என்ன ரஜினி என்னடி என்ன மட்டும் ஏமா உனக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சு பயமா <laughs> என்னமோ மாதிரி பேசுற என்னடி ஒன்னும் இல்லம்மா சும்மா தான் இங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் தானே இருக்கோம் அதான் உங்ககிட்ட பேசணும்னு தோணுதுமா நீ எப்போ வேணாலும் என்கிட்ட பேசலாம் யார் இருந்தா என்ன ஆனா நீ இப்படிலாம் பேச மாட்டேடி எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு நீயே சமாளிச்சு போயடி அதுதான்மா நான் பண்ண பெரிய தப்பு இல்லம்மா நானும் மற்றவங்கள மாதிரி இருந்திருக்கணுமா அது வேணும் இது வேணும்னு அடம் பிடிச்சு கோவப்பட்டு பிடிவாதம் பிடிச்சு ஏதாவது பண்ணிருந்தா நீ அவங்கள மாதிரி என்னையும் பார்த்துருப்பல்லம்மா நீ அப்படி இருந்திருந்தா இந்த குடும்பம் ஒன்று இருந்திருக்குமாடி நாங்கள்லாம் என்ன ஆயிருப்போம் அவங்கள மாதிரி பசங்க எல்லாருக்கும் கிடைப்பாங்கடி ஒன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டாங்க ரஜினி எப்படிப்பட்ட அம்மாவா இருந்தாலும் பொண்ணு சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழணும்னு தானே நினைப்பாங்க நீ மட்டும் ஏமா என்னை இப்படியே விட்டுட்ட ஏமா ஏமா இப்படி பண்ண என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்க மாட்டானு கூடவே இருக்கணும் நினைச்சியம்மா ரஜினி அப்படியெல்லாம் இல்லடி ஓ மனசுக்கும் குணத்துக்கும் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் ஆனா ராதிகாக்கு இந்த சம்பந்தம் பொருத்தமா இருக்கும் நினைச்சுதான் நான் அப்படி சொல்லிட்டேண்டே அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்துட்டா என்னை நானே பார்த்துக்கிற மாதிரி என் கல்யாணத்தையும் நானே பார்த்துக்கணும்னு நினைச்சிட்டேன் அம்மா என்னை கொல்லாதடி தப்பு தாண்டி தப்பு தாண்டி தப்பு தான் நான் பண்ணது பெரிய தப்பு தான் அனிதா சொன்னப்ப கூட நீ ராதிகாவை நினைச்சு தானே ஃபீல் பண்ண ரஜினி அப்படி இல்லடி அது ஒரு தாயோட மனசடி நல்லா இருக்கிற பிள்ளைங்களை விட பொறுப்பு இல்லாம கஷ்டப்படுற பிள்ளைங்களை நினைச்சுதான் எந்த அம்மாவும் கவலைப்படுவா அப்படி நினைச்சுதான் நான் வருத்தப்பட்டேனே தவிர ஒன்ன நினைச்சு நான் அழாத நாளே இல்லடி ஏமா போய் சொல்ற உன் புருஷ வந்ததுக்கு அப்புறம் உன் முகத்துல அவ்வளவு சந்தோஷம் உன் புருஷன் உன் பொண்ணுக்காக என்ன தூக்கி எரிஞ்சிட்டல்லம்மா ரஜினி ரஜினி அப்ப 
அபிஷேகத்துல நீ பண்ணது எனக்கு கோபம் தாண்டி புரிஞ்சுக்காம அந்த மனுஷனை காயப்படுத்திட்டேன்னு எனக்கு வருத்தம் தான் அதுக்காக எப்படியோ போட்டு நிமிட்டுட்டல்லம்மா இந்த வீட்டில் எனக்கு படுக்க கூட இடம் இல்லம்மா எல்லாரும் இருந்தோம் நான் அதே ஆயிட்டம்மா அதுக்கெல்லாம் பொறுப்பு இல்லாம அக்கறை இல்லாத பிள்ளைங்க ஆனா நீ அப்படி இல்ல அதனால அவங்கள கொஞ்சம் அதிகமாவே கவனிச்சுக்கிட்டேன் அவங்களுக்காக கவலைப்பட்டு நான் அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டேன் அதுக்காக ஒன்ன பத்தி எனக்கு கவலை இல்லைன்னு அர்த்தமாடி இப்ப வரைக்கும் நீ எனக்கு சமாதானம் சொல்றிய தவிர பதில் சொல்லவே இல்லையம்மா பதினஞ்சு வருஷமா அப்பா இல்லைங்கிற கஷ்டத்தை நான் யார்கிட்டயும் சொல்லாம மனசுக்குள்ளேதான் நம்ம வச்சிருந்தேன் அவரை பார்த்ததும் என் வலி எல்லாம் வெளியில வந்துருச்சுமா அழாதடே புரிஞ்சுக்கலாம்மாட்டுட்டிய <laughs> 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 குடும்பத்தைங்களே <laughs> இப்ப கூட நான் ஏதாச்சும் தப்பா பேசிருந்தா மன்னிச்சிருக்கு எனக்கு ஒண்ணு விட்டா இந்த குடும்பத்தை விட்டா வேற யாரும் இல்லம்மா ஒரே ஒரு தடவையாச்சு அம்மா ஏன் ரஜினி பக்கம் நிக்கிறத நான் பாக்கணும் நீ முரளியை கவனமா பாத்துக்கோ அவன் எப்படியாச்சும் திருந்தணுமா அவன் இப்படியே இருந்தா ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் நான் பாத்துக்கிற ரஜினி ரஜினி அப்படியே அப்பாவையும் நீ திருந்த மாட்டம்மா அந்த ஆள் விஷயத்துல நான் மாற மாட்டேன் கிளம்புவேன் <laughs> திடீர்னு கம்பெனில இருந்து எனக்கு போன் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு ஆளு லீவு அங்க டியூட்டி பாத்துட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க அத பாத்துட்டு தான வர முடியும் இது நல்ல கதையா இருக்கே தொடர்ந்து வேலை பாத்துக்கிட்டே இருந்தா லீவ் எப்ப தான் கொடுப்பாங்க லீவ் எல்லாம் அவங்க குடுக்க தான் செய்றாங்க நான் தான் லீவ் எடுக்காம ডেইলি வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் 
எக்ஸ்ட்ரா வேலை பார்த்தா எக்ஸ்ட்ரா காசு கிடைக்கும்ல எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் கிடைக்கிற காசை ஒழுங்கா கொண்டு வந்து கொடுங்க அது போதும் என் வேலையை எப்படி பாக்கணும்னு நீ என்ன சொல்லித்தர தேவையில்லை கொண்டு வந்து கொடுக்குற பணத்தை வச்சு எப்படி குடும்பம் நடத்தணுங்கறத மட்டும் பாரு நீ என்னையா ரொம்ப தான் பேசுற ஒரு குடும்பத்துக்கு தானே சம்பாதிக்கிற இல்ல அங்கேயும் கொண்டு போய் குடுக்குறியா சரி அதை விடு நீ என்கிட்ட மாற்ற அன்னைக்கு நான் அதை பாத்துக்கிறேன் ஆமா நீ செக்யூரிட்டி வேலைக்கு தானே போற நீ ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு போறத பார்த்தா அப்படி தெரியலையே ஏன் வீட்டில் இருந்த யூனிஃபார்மோட போனா தான் நம்பிவியா அப்படிலாம் நீ ஒன்று நம்ப வேண்டாம் நான் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இருக்கட்டும் இந்த ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க பேச்சு நடவடிக்கை எதுவும் சரியில்லை சரி இன்னைக்கு வீட்டுக்கு சீக்கிரம் வந்துருவீங்கல்ல அதெல்லாம் இப்பவே சொல்ல முடியாது வேலை முடிஞ்சிட்டா நேரம் இங்கதானே வர போற சீக்கிரமா வர பாக்குறேன் அதையும் உறுதியா சொல்ல முடியாது வேலையில இருந்து வீட்டுக்கு வரும்போதும் சண்டை போடுற மறுபடியும் வேலைக்கு கிளம்பும் போதும் சண்டை போடுற எனக்கு நிஜமாவே வேலை இருக்குது பத்மா தயவு செய்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ எப்பதான் புரிஞ்சுக்க போறியோ இந்த ஆளோட நடவடிக்கையே சரியில்லையே பேச்சும் போக்கும் வேற மாதிரி இருக்கே பேசுறியா <laughs> <laughs> வருது <laughs> 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 மீன் பொறிக்கிற வாசனை வருது இங்க வந்து பார்த்தா அம்மா மேக்கப் சாரி சாரி டச் அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏற்பாடெல்லாம் மிஸ்டர் மாரிமுத்துக்காகவா அப்பாவை பேர சொல்றியா நீ சொன்னா என்ன புருஷன நீ பேர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டேன் நான் எங்க அப்பாவை பேர் சொல்லிதான் கூப்பிடுவேன் என்னக்கா வாங்க வாங்க நீங்க வர நேரம் ஆச்சு இன்னும் காணுமே தான் நினைச்சுட்டு இருந்தேன் கரெக்டா நீங்களே வந்துட்டீங்க என்னடா 
உங்க அம்மாக்கு மேக்கப் எல்லாம் தேவையே இல்ல அவ இயற்கையிலேயே அழகுதான் இருங்க அவளுங்க தான் கிண்டல் பண்றாளுங்க நீங்க வேற சரி சரி நீங்க முகத்தை கழுவிட்டு வாங்க நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் என்னடி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க வாங்க அம்மா உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலா அம்மில் அரைச்ச மசாலாவை தடவி மீன் வறுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு அப்படி செஞ்சதான் பிடிக்குமாமே ஏன் ரஞ்சிதம் நீ இன்னும் அதெல்லாம் மறக்கவே இல்லையா அது எப்படிங்க மறக்க முடியும் சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி உன் கையால மீன் செஞ்சு சாப்பிட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு தெரியுமா சாப்பிடுங்க நமஸ்காரம் டி அப்படியா நாங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஊர்ல தான் இருந்தோம் இப்ப திரும்ப வந்திருக்கோம் நாங்களும் ரொம்ப வருஷமா இந்த ஊர்ல தான் இருக்கோம் அதனால எல்லாருக்கும் எங்களை தெரிஞ்சிருக்கோம் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்கள பாக்க வந்த அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஆனா அவங்க இங்க இல்லையே வெளியூர் போயிருக்காங்களே அவனண்டி போய் பாத்துட்டு தான் இங்க வரேன் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்க நம்பர் இருந்தா கொடுங்களேன் நம்பரு திவ்யா பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி நம்பர் எழுதி அப்படியே குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா சங்கரி போய் தண்ணி கொண்டு வாமா அவங்க உங்க பொண்ணா ஆமா ஆமா ஏன் பொண்ணு தான் என் மூத்த பொண்ணு சங்கரி அடுத்தவ ரஜினி அடுத்த பொண்ணு ராதிகா அதுக்கப்புறம் ஒரு பையன் அப்புறம் இப்ப போனாளே அவ பேர் திவ்யா எனக்கு அஞ்சு பசங்க என் பொண்ணு ராதிகாக்கு இப்பதான் கல்யாணம் ஆச்சு ஓ இந்தங்க
அவரு அவர் என் வீட்டுக்காரரு சாலா தேங்க்ஸ் அண்டி நான் கிளம்புறேன் ஏதோ தெலுங்குக்கார அம்மாங்க ஆனா தமிழ் நல்லா பேசுறாங்க நீங்க ஏங்க எழுந்து நிக்கிறீங்க உட்காருங்க சாப்பிடுங்க உட்காருங்க அதான் துபாயில வேலை பாக்குறீங்கன்னு சொல்லி சமாளிச்சுட்டேன்ல எதை பத்தி யோசிக்காதீங்க சாப்பிடுங்க 